നമസ്കാരം ഈ കൊറോണയെ എത്രമാത്രം പേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയെ പേടിക്കണോ വേണ്ടയോ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പേടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അറിവ് പകരാനാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഒരു അസെസ്മെന്റ് പ്രകാരം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു ഏജൻസിയാണ് അസെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവര് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് മില്യൺ അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണ വരുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടു ബെസ്റ്റ് കേസ് സെനാരിയോ അതായത് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിൽ പോയാലും നൂറ്റമ്പത് ലക്ഷം പേർ മരിക്കും എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറായ കണക്കുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ പോലും ഏതായാലും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ മരുന്ന് ഇസ്രായേലിൽ മരുന്നിന്റെ കോമ്പോസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും അതുവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുക ആരൊക്കെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസുകൾക്ക് ഒന്നും മരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ വൈറസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് വൈറൽ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന കേസുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി ലക്ഷണം ഓരോ ഈ വൈറസ് ഓരോ ഭാഗത്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ഓരോ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ അസുഖമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ അസുഖത്തിന്റെ സിംറ്റംസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യം വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ഏത് അസുഖങ്ങൾക്കും അത് ഡോക്ടറിന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കും പക്ഷെ വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മരുന്നും ഇല്ല പിന്നെ വരുന്ന സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഓരോ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആ അസു ആ അസുഖം മാറും പിന്നെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊറോണയുടെ കേസിൽ കൊറോണയുടെ കേസിൽ മരിച്ചത് കൂടുതലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ അതായത് യുവാക്കൾ യങ് യങ് പീപ്പിൾ അധികം വയസ്സ് ആകാത്ത ആൾക്കാർ പരമാവധി കൂടുതൽ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവരുടെ പഠനം ഇന്ന് വരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രായമുള്ളവര് പിന്നെ മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവര് ഇപ്പോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയവര് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവര് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിഡ്നി തകരാറുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവര് പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ ാണ് ഇത് കൂടുതലും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കണ്ടീഷനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അവരാണ് മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏതായാലും കൊറോണയ്ക്ക് മറ്റ് സാഴ്സ് മേഴ്സ് പോലെയൊന്നും അത്രയും മരണ ശതമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലും മരിക്കാനിടയായിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവര് മരിക്കാൻ അധികം ഇത് കൊറോണ എന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കേസുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അതിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക നാരങ്ങ വെള്ളം ഒരു ദിവസം ഒരു നാരങ്ങയുടെ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്രോക്കളി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം സിനമൺ കറുവപ്പട്ട ഉലുവ ഇതിനെല്ലാം ആന്റി വൈറൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആന്റി വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കു
പാല് പാലിനിട്ടിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാല് കുടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും അതിനെ ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പച്ചക്കറികൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പച്ചക്കറികൾ മിതമായ നിരക്കിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണോ എത്രമാത്രം പേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാനിക് ആകണം പാനിക് ആകണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കൊറോണ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായ അയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓ ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് എനിക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും അയാളും പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം മാക്സിമം പരമാവധി എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ ഒരു കാരിയറായിട്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വന്ന് അവർക്ക് ക്രിട്ടിക്കലായ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി മരണം വരെയും സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കേസിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗം വരാതിരിക്കാനും പകർത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രോഗം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർ മാസ്ക് ധരിക്കുക പിന്നെ രോഗം ഇല്ലാത്തവർ കൂടുതലും ഈ രോഗം ഉള്ളവരുടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാസ്കോ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചാൽ മതിയാവും പരമാവധി അവർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ ഹാൻഡ് ഹൈജിൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ പരമാവധി കഴുകുക കൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൈ കഴുകുക കൈയുടെ അകവും പുറവും ഈ സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ച് കഴുകി കഴുകിയാലേ നമ്മുടെ ഈ അണുക്കളൊക്കെ പോകുള്ളൂ എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ സോപ്പിട്ട് ജസ്റ്റ് സോപ്പിട്ട് റിൻസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണുക്കൾ പോയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ദൈർഘ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ രോഗികളെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗ ധരിക്കുക ഗ്ലൗ ധരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ മുഖത്തും മൂക്കിലും ഒന്നും പെടാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു രോഗികളുടെ ഒരു മീറ്ററിനെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വര കടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിലും പരമാവധി ദൂരെ നിന്ന് ചെയ്യുക അടുത്ത് പോകേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം അടുത്തെത്തുക പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവബിൾ പാത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഈ വൈറസ് ഒന്നും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ മേളിൽ അധികം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അധികം പ്രശ്നമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നവരാണ് കൂടുതലും രോഗം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇപ്പോഴാണ് പടരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാലും വരില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഈ വൈറസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ രോഗികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൂടാക്കി ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അണു വിമുക്തമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർത്താതിരിക്കാൻ
എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഹെൽത്തിയാണ് എനിക്ക് വരില്ല അത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലംഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കുക പരമാവധി ഈ അസുഖം വരും ഏതെങ്കിലും തുമ്മലോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരമാവധി വീട്ടിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയി പോകാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുക ഓരോ സിംറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഇനി അസുഖം വന്നവരാണ് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് കയറി ചെല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും പകർത്താനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും മരിക്കാനിടയാക്കുന്നതും രോഗാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് അതായത് ശരീരം അത്ര ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഈ ഒരു രോഗമായിട്ട് ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയിലോ ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലോ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന രോഗികളെ രോഗം കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി രോഗികളായവർക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിലോ എവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ച് അറിയിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് കുറച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അല്ലാതെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആശുപത്രിയിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്കോ ഒന്നും കയറി ചെല്ലാതിരിക്കുക അവിടെയുള്ളവർക്ക് രോഗം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വിഭാഗം ഏകദേശം മുഴുവനായും അവരടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പാഴ്സലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു എൻട്രൻസ് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഐസൊലേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് രോഗികളായവർക്കാണ് ഈ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകർത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മരണകാരണമാകാൻ മരണം വരുത്താനായിട്ട് അധികം ചാൻസ് കുറവാണ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൂലം വേറൊരാളുടെ മരണത്തിന് അത് കാരണമാകുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി ഈ രോഗം പകർത്താതിരിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഈ രോഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായവരോട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംശയമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തെങ്കിലും നോക്ക് പരമാവധി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ദയവ് ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെയും മുന്നോട്ട് പോക്കിന് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഈ രോഗത്തിന്റെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മന്ത്രി തന്നെ ശൈലജ ടീച്ചർ തന്നെ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വാർത്തകളിലൂടെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക